Spanish is Ukraine. What a title uh, and what expectations for this afternoon. I'm really so glad to, uh, that we uh, uh, will be able to follow right now uh, on the screen uh, to see uh, Olga Stefanishina, Deputy Prime Minister of Ukraine, being with us. A big hello to uh, Katerina Levchenko, Commissioner uh, for Equality Government of Ukraine, and all those fantastic, high-ranking, interesting, uh, great women we can have here uh, right now uh, in order to have an exchange of something that is really issues we are all sharing. Dear colleagues, since 2014, we are facing a Russian terrorist war against Ukraine. We face, face Russian horrible crimes against our men, women, and even children, only because we want to live in the country we love, in a democratic free state, which is a part of the family of European nations. Russians murder us, ruin our houses, our homes, ruin our lives. And now, when winter is coming, they want to break Ukraine down with the coldness and darkness. But as you know very well, we don't give up. And we will do everything possible and impossible to defeat the enemy. The atrocities committed by Russian forces against civilians in Ukraine the destruction of uh, civilian infrastructure and other severe international humanitarian and criminal uh, law violations amount to acts of terror and constitute war crimes, including conflict-related sexual violence, which is being used as a strategy and weapon of war by Russian troops. To tema na pravdeng ture vomaga... Okay, I'll switch to English. It's really uh, the uh, subject which, uh, uh, to my deep conviction, um, calls for uh, the uh, most immediate international attention uh, and, uh, because the portrayal of the current war in Ukraine, outside of Ukraine, remains uh, disbalanced and I would say genderly biased, along with the old patriarchal stereotypes. The more complex, the more uh, technically demanding and intellectually demanding the wars of the 21st century are going to be, well, the more participation of women is coming on the stage of history. And that's exactly what is happening now in Ukraine. Uh, and yes, we are seeing these women warriors now. It's not only like, not 20%, but up to 30% of the Ukrainian army are women. Uh, over 3,000 of women are fighting on the front and over 1,000 of them got registered in the military enlistment offices as the reserve, waiting to replace their sisters uh, on the front uh, in case of, me of losses. Deputats and deputats, I want to thank Polskim żonkom Kongresu Polskich Feministek za to, że one zaprosili Ukrainę, ukraińskich żonok, żeby w Europarlamencie przyzwyczał głos Ukrainy, ukraińskich żonok, które zaraz przenoszą niemowierne strażdanie. Ta wojna nastąpiła tak żorstoka, że własne nawet no znali, ja znala, że Rosja rano czy późno napadnie, ale że Вдасться до таких звірств, до того, що відбувається в Україні, то враження, що вони, що це орда, яка ще тисячу років тому руйнувала Київ. Вони фактично проводять геноцид українського народу, тому вони не тільки вбивають масово, гвалтують, 
але вони і міняють населення. Те, що вони зробили в Криму, коли вони в 46-му році виселили всіх кримських татар, або Крим Липрав, всіх виселили, і це переважно, там 40% було дітей. Я приїхала з Києва, там постійні, ми живемо в ситуації постійних повітряних тривог. Іноді вони бувають в день по два-три рази, це триває 4-5 годин. Можливо, найбільше сумно і прикро в цій ситуації, що те, що роблять росіяни, вони роблять це безкарно. Звичайно, ми дуже дякуємо допомозі європейських країн, вже всі зрозуміли, що таке Росія. Те, що її слову не можна, жодному слову Росії не можна вірити. Звичайно, я вірю, що переможе Україна і сподіваю, що все ж таки вдасться якось раніше зупинити, щоб не так, не стільки смертей чекало знову українців. Дякую дуже.